ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம இப்ப இந்த வீடியோல பாக்க போறது ரொம்ப சென்சேஷனலா பேசிட்டு இருக்கிற விஷயம் தான் நேத்து வந்து நம்மளுடைய ஆர்பிஐ கவர்னர் தன்னோட பதவியை ராஜினாமா செஞ்சாரு மிஸ்டர் உர்ஜித் பட்டேல் சோ அதுக்கு தன்னுடைய பர்சனல் ரீசன் தான் காரணம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு அதை பத்தி எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோல பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு ஈவினிங் புதிய ஆளுநரா முன்னாள் நிதித்துறை செயலாளர் அப்புறம் தற்போதைய நிதி கமிஷனின் உறுப்பினருமான மிஸ்டர் சக்தி காந்ததாஸ் வந்து புதிய ஆளுநரா நியமனம் செஞ்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் நிச்சயமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்க கூடவே உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம போகணும் கருப்பு பணத்தை நாங்க ஒழிக்கிறோம் அப்படின்னு மத்திய அரசு திடீர்னு நள்ளிரவுல ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு இனிமே செல்லாது அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் சொன்னாங்க அந்த நியூஸுக்கு அப்புறமா பெரிய அளவுல மீடியாலையும் நாளிதழ்களையும் பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா அது மிஸ்டர் சக்தி காந்ததாஸ் தான் இவர் வந்து அரசின் முகமாகவே அந்த விஷயத்துல தன்னை ஈடுபடுத்தி அந்த அதனால வந்த ப்ராப்ளத் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணதா மீடியால பெருசா பேசப்பட்டவர் இவரை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னா இவர் வந்து ஆஹ் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பிப்ரவரி மாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் வருடம் ஒடிசாவின் புவனேஸ்வர் சேர்ந்தவர் அங்க பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் டெல்லி ஸ்டீஃபன் கல்லூரியில் தன்னோட முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் சோ இது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஐஏஎஸ் தேர்வில் தமிழக பிரிவில் தேர்வாகி பல துறைகளில் முப்பத்தி அஞ்சு ஆண்டுக்கு மேல அனுபவம் பெற்றவர் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே கவனிக்க வர வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அந்த அளவுக்கு இவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நிதி வரி தொழில் கட்டமைப்பு வருவாய் ஆகிய துறைகளில் இவருக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு இவருக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க தமிழக வணிக வரித்துறை செயல்ல வருவாய் துறை செயலாளரா இருந்தவர் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் டிஎன்பிஎல் நிர்வாக இயக்குனர் டிட்கோ மேலாண் இயக்குனரா இவர் இருந்திருக்காரு எல்காட் நிறுவன செயல் இயக்குனர் மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கி நிர்வாக இயக்குனராகவும் இவர் இருந்திருக்காரு சோ இந்த அளவுக்கு டேலண்டா இருக்கிறவரு தொழில்துறை செயலாளராக இருந்த போது ஒரகடம் சிப்காட் உருவானது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்கு சோ இவர் இந்த இப்ப புதுசா பத பதவி ஏற்றுக்கிற இந்த ஆளுநர் பதவியில மூணு வருஷம் நீடித்து இருப்பார் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மத்திய அரசு பணிக்கு சென்ற தாஸ் மிஸ்டர் சக்தி காந்த தாசினம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பட்ஜெட் தயாரிக்கும் பொறுப்பு வந்தது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் சோ வருவாய்த்துறை செயலாளராகி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பொருளாதார விவகாரத்துறை செயலாளரான மிஸ்டர் சக்தி காந்ததாஸ் அதுக்கப்புறம் ஐஆர்எஸ் படித்தவர்களே தலைமை தாங்கி வந்த சிபிடிடி அதுக்கப்புறம் சிபிஇசி தலைவராகவும் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்காரு வெளிநாட்டு கருப்பு பணத்தை மீட்கும் முயற்சியிலும் இவரோட முக்கிய பணியாற்றி இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியர்களின் வங்கி விவரங்களை தர சுவிஸ் அரசு ஒப்பு கொண்டதில் இவரோடது முக்கிய பங்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு இவர் பேச்சு திறமை வாய்ந்தவர் அப்படின்னு எல்லாராலையும் ரொம்ப பெருமையா பேசப்பட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவனிக்கத்தக்க விஷயமா இருக்கு சோ இவர் வந்து சுவிஸ் வங்கியில யார் யாரெல்லாம் கருப்பு பணம் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற லிஸ்டை வாங்கி ஆஹ் அதுல எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்கள அந்த பணத்தை வந்து மீட்டு இந்திய பொருளாதார நிலைய உயர்த்தலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இவர் திட்டம் தீட்டி அதுக்கான செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறது மிகவும் கவனிக்கத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ இவர் நம்ம தமிழகத்தின் தொழில்துறை முதன்மை செயலாளராக இருந்ததும் கவனிக்க ஒரு வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு கூடவே இவர் வந்து ஆட்சியாளராக பணியாற்றிக்கும் போது ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ இந்த கருப்பு பணத்தை ஒரு பூட்டு போடுவாரா அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு வந்த நியூஸ்ல இவரோட பேரு ரொம்ப பெருசாக மீடியால பேசப்பட்டது ஸோ இவர் அடுத்த 
ஆர்பிஐ ஆளுநரா பதவி ஏற்கிற போது ஆர்பிஐல என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு வருவாரு சோ அந்த மாற்றங்கள் இந்திய பொருளாதார நிலையை எந்த அளவுக்கு சீரமைக்கும் நம்மளுடைய இந்திய கரன்சி ரூபாயோட மதிப்பு எந்த அளவுக்கு நமக்கு சாதகமா அமைக்கும் அதோட இம்பாக்ட் பங்கு சந்தையில எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணும் புதிய ஆளுநரா வரப்போறவருக்கு ஏகப்பட்ட பொறுப்புகள் இருக்கு அந்த பொறுப்புகள் என்னென்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம ஆர்பிஐ உர்ஜித் பட்டேல் விட்டுட்டு போன பொறுப்புகளை பத்தி நேத்தே பாத்துருந்தோம் சோ அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோ கூட எண்டில் நான் ஆட் பண்றேன் மறக்காம பாருங்க சோ ஆர்பிஐ கவர்னரா மிஸ்டர் சக்தி காந்ததாஸ் நியமிச்சிருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் எந்த அளவுக்கு பங்கு சந்தையில இம்பாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப பார்த்த இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க கூடவே உங்க ஃப்ரெண்டுங்களை மறக்காம <laughs> உடனுக்குடனே நான் வீடியோக்களை நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம் ஹாவ் அ கிரேட் டே அண்ட் தேங்க்யூ குட் நைட்